எனக்கு எப்பவுமே ஸ்பெஷல் தான் அந்த உலகரி வணக்கம் நான் உங்கள் ஷப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனா கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோம் சென்னையில் இருக்கோம் அது பர்டிகுலராக எங்கள் ஏரியாவில் இருக்கோம் சைதாப்பேட்டில் இருக்கோம் ஸோ நான் இங்கே ஒரு ஹோட்டலில் வந்து சின்ன வயசுலேயும் சாப்பிட்டு வளர்ந்த ஒரு கடை இருக்குது அந்த ஹோட்டல் என்ன கேட்டிங்கன்னா மாரி ஹோட்டல் இந்த மாரி ஹோட்டில் வடக்கிறீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ஃபேமஸ்ஸு அதுவும் பட்டிகளை பார்த்தீங்கன்னா மனோரமா படத்தில் கூட பாடியிருப்பாங்க மாரி ஹோட்டல் வடகரி பற்றி நிறைய விஷயம் சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு பாட்டே வந்திருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமஸான வடகரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சைதாப்பேட்டில் தான் அதிகம் ஃபேமஸ் ஸோ இந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணால் தெரியாது கேட்டு தெரிஞ்சுலாம் வந்துருக்கும் ஃபஸ்ட்டு கடலைப்பருப்பு ஊற வச்சுருந்து ஆ நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சு அதை அரைச்சி எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்து வச்சுக்கணும் சார் ஓகே அதுவும் பர்டிகுலராக இந்த வடகரை பண்ணும் போது எப்படிலாம் பண்ணுறாங்க அந்த கடலைப்பருப்பு எப்படி அரைச்சி பண்ணுறாங்க நைஸாக தான் சார் ஓகே இருக்கும் <laughs> 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 இவர் யாரு கிட்டே கடையோட உரிமையாளர் அது மட்டும் இல்லை இவங்க எப்போ இந்த ஹோட்டல் ஆரம்பிச்சாங்கன்னா கிட்ட அறுபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே வந்து ரன் பண்ணிட்டு வராங்க ஸோ இந்த மாதிரி சிக்னேச்சர் ஒரு ரெசிபி நான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் சொல்லிட்டு தான் வந்திருக்கும் அது மட்டும் இல்லை இந்த கடையை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யார் ஓப்பன் பண்ண இவர் மாறி முத்து அதாவது இவரோட அப்பா ஸோ இவரோட பேரில் தான் இந்த மாரி ஹோட்டல் சொல்லி ரன் ஆகிட்டு இருக்கு இன்றைக்கி எல்லாருக்குமே தெரியும் மாரி ஹோட்டல்னா சைதாப்பட்டில் தான் இருக்குன்னு சொல்லி எல்லாரும் தெரியும் வாங்க இந்த ஹோட்டலுக்கு போயிட்டு நம்ம எப்படி இந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணுறது சொல்லி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் சார் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை சந்திக்கிறது வீட்டு பகுதியில் இருக்கிற ஒரு ஹோட்டல் மாரி ஹோட்டலு அங்கே தான் வந்து நான் வந்து தோசை வடகறி செட் தோசை வடகறி வாங்கி சாப்பிடுவேன் ஸோ இன்றைக்கி உங்களை தேடி தான் வந்திருக்கோம் இந்த வடகறி எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி கேட்டு தெரிஞ்சு வந்திருக்கோம் அதுக்கு முடி உங்களை பற்றி சொல்கிறேன்னே எப்போ அப்பா ஆரம்பித்தார் அப்பா பேர் என்ன சொல்லுங்கள் என் பேர் வந்து குமரன் ஆ அப்பா பேர் மாரிமுத்து தேவர் அவர் ப்ரிப்பரேஷன் அவரோட ஓன் ப்ரிப்பரேஷன் இது அதனால் வந்து தயாரித்ததில் கிளிக்கான உடனே சைதாப்பேட்டில் நல்லா வடகரின்னா இன்றைக்கி இங்கே மாரி ஹோட்டல் வடகரின்ற மாதிரி ஒரு நேம் எடுத்துருக்கு ஓகே எத்தனை வருஷம் ஆச்சு ஒரு எழுபது வருஷம் ரன்னிங்கில் இருக்குது ஓ எழுபது வருஷம் ஆச்சு செவன்டி இயர்ஸ் நல்லா வருஷம் ஓகே இன்றைக்கி அண்ணனும் நீங்களே சேர்ந்து பார்த்துக்கிறீங்க ஆமாம் அண்ணனும் நானும் பேர்ந்துட்டுருக்கோம் அண்ணன் பேர் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஓகே அவரை நானும் தான் பார்த்து பண்ணிட்டுருக்கோம் ஒரு டைமில் வந்து நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இங்கே வடகறி சாப்பிட வரும்போது போட்டி போட்டு வடகறிக்கெலாம் போட சாப்பிடுவான்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அது எப்படி ஆமாம் அது அந்த காலம் ஒரு பத்து தோசை வடகறி பதினஞ்சு தோசை வடகறின்னு சேலஞ்ச் பண்ணி சாப்பிட்டவங்களாம் இருக்காங்க இப்போ சாப்பாட்டு பிரியர்கள் சாப்பிட்றாங்க அந்தளவுக்கு இல்லை இந்த வடகறி பண்ணும்போது பர்டிகுலராக அப்பா காலத்தில் எப்படி ஆரம்பிச்சோம் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் பண்ணிட்டோம் ஆமாம் அதே மெத்தட் தாங்க பண்ணிட்டுருக்கோம் ஓகே உங்ககிட்ட இருக்க மாஸ்டர்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப சீனியர்டியாக எப்படி சீனியர் வந்து ஒரு அவர் ஒரு நாற்பது வருஷமாக செஞ்சுட்டு இருந்தார் இப்போ அவர் எக்ஸ்பயர்டு இறந்தவதுக்கு அப்புறம் மூணாவது மாஸ்டர் இப்போ பண்ணிட்டுருக்கோம் சரி ஸோ இப்போ இந்த வடகரி எப்படி பண்ணுற சொல்லி தரீங்களா எங்களுக்கு வாங்க அம்மா கிச்சன் வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ யார் நம்ம சொல்லி தர போகிறாரு மாஸ்டர் பேர் என்ன கார்த்திகேயன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாஸ்டர் இருக்காரு அவர் பண்ணுவார் நீங்கள் பாருங்க சரி ஓகே நல்ல விஷயம் வாங்க நான் போகலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் எத்தனை வருஷம் வேலை செய்கிறீங்க பத்து வருஷம் வேலை செய்கிறேன் உங்களை பற்றி நிறைய விஷயம் சொன்னார் குமரன் அண்ணன் ஏன்னா நான் சின்ன வயசுலேருந்து சாப்பிட்டு வளர்ந்த ஒரு இடம் அது ஸோ அதனால் இன்றைக்கி வந்து வடகறி எப்படி பண்ணால் சொல்லி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வந்திருக்கேன் இந்த வடகறி பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கடலைப்பருப்பு ஊற வச்சுருந்தோம் ஆ நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சு அதை அரைச்சி எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்து வச்சுக்கணும் சார் ஓகே அப்புறம் திருப்பிங்க மசாலா தாளித்து பக்கடா கொட்டி ஓகே 
இப்போ இந்த கடல பருப்பு வந்து அரைக்கும் போது என்ன மாதிரி பக்குவத்தில் அரைக்கணும் நைஸ் அரைக்கணுமா குர குரன்னு அரைக்கணுமா நைஸாக தான் சார் ஓகே குரப்பொருன்னு இருக்கக்கூடாது நைஸாக தான் அரைச்சி முடிச்ச பிறகு இதில் வந்து உப்பு சோம்பு இந்த வடைக்கு போடுற பொருள்லாம் அதெல்லாம் எதுவுமே போடுறது இல்லைங்க இங்கே எல்லாமே தாலி போடுறது தாங்க மாவில் எதுவும் சேர்க்கறது மிக்ஸ் பண்ணுறதுல அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறீங்க அதுக்கப்புறம் பாத்திரம் வச்சு ஆயில் ஊற்றி பட்டை சோம்பு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எல்லாம் போட்டு வதக்கி சரி காரம் சேர்த்து தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க விட்டு இந்த பொறிச்ச பக்கடாவை இதில் போட்டுருங்க இதில் போடுறோம் அவ்வளோதான் ஸோ அந்த பொக்கடாவை நீங்கள் ரெடி பண்ணிவிட்டு தூளாக்கிட்டு போடுவீங்களா இல்லை அப்படியே போடுறது அப்படியே போடுறது தான் சார் சரி ஓகே அதுலேயே கொதிச்சு ஊறிடுச்சு இப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாமா ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் என்ன ஊற்ற போகிறோமா என்ன ஊற்று நான் என்ன ஊற்றுவா ஆ சரி போதும் போதுமா போதும் ஓகே இப்போ என்ன ஊற்றிருக்கோம் இந்த எண்ணெய் ஊற்றின பிறகு தாளிப்பு நம்ம என்னென்ன போட போகிறோம் பட்டை சோம்பு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு மூணு போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் ஓகே ஃப்ரை பண்ணதும் திருப்பி வெங்காயம் கொட்டணும் வெங்காயம் கொட்டி நல்லா வதக்கினதும் மிளகாத்தூள் தனியாக தூள் மஞ்சள் தூள் மஞ்சள் தூள் மூணு போட்டு அதையும் வத ஃப்ரை பண்ணி தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க விடணும் அவ்வளோதான் இல்லை தக்காளிலாம் போடுவீங்களா தக்காளி இல்லை அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை இன்னைக்கு எத்தனை கிலோ நம்ம வடகறி பண்ணுறோம் இப்போ மூணு ஆட் கேஸ் பண்ணுறோம் ஓகே மூணு ஆட் கேஸ்னா எத்தனை கிலோ இருக்கும் சும்மா குறை ஒரு ஒரு அஞ்சு கிலோ நாலு கிலோ அப்படி இருக்குமா அஞ்சு கிலோ வரும் அஞ்சு கிலோ வரும் சரி ஓகே இங்கே வந்து ஒரு வாசனை கிடைக்குமே அது அது வடகறி சாமான் தனியாக வாங்கி இடிச்சு வச்சிருக்கோம் ஓகே அது மேலே இறக்கும் போது மேலே தூவி அந்த வடகறி பவுடர் போடுங்க ஆ ஸோ உங்களுக்கான தனி ஸ்பெஷல் பவுடர் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க வச்சிருக்கோம் சரி ஓகே நல்ல விஷயம் இப்போ தாலி போட்டலாமா ஓகே இதில் வந்து இப்போ என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா இதில் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் அந்த மூணுத்தையும் இடித்து வச்சுருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த சோம்பு வச்சுருக்காங்க பட்டை வச்சுருக்காங்க இந்தாங்க ஐயா எது பொருளை போடுங்க இப்போ எல்லாம் போட்டாச்சுல்ல போட்டாச்சு ஓகே இது ஃபஸ்ட் நம்ம வதங்கணும் இல்லை ஓகே பட்டை சோம்பு வதங்கி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு வதக்கியாச்சுங்க ஓகே வெங்காயம் கொட்டி வதக்கணும் ஓகே இந்த இடத்துல இந்த பச்சை மிளகாவும் நீங்கள் வந்து இஞ்சி பூண்டோட இடிச்சு போடுறீங்களே ஏன்னா காரணம் பச்சை மிளகாய் சேர்த்தா தண்ணி டேஸ்ட் வரும் ஓகே ஸோ அந்த காரத்தோட தன்மையும் கொடுக்கும் ஓகே அதாவது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இடத்துல சொல்கிறேன் ஐயாவுக்கு வந்து இங்கே நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மொத்தம் எத்தனை வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு முப்பது வருஷம் மேலே முப்பது வருஷம் மேலே எண்பத்தி ஆறில் வந்தேன் எண்பத்தி ஆறில் வந்தீங்களா சூப்பர் அதாவது அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் பிறந்த வருஷம் வந்து இவங்க வேலைக்கு வந்திருக்காங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதிகம் அவங்க பேசுறதுக்கு ஒன்றும் தயங்குவாளை தவிர ஆனால் அவங்க கைப்பக்கம் வந்து அந்தளவுக்கு இருக்கும் அதனால தான் இன்றைக்கி வந்து மாரி ஓட்டில் நிறைய பேர் வந்து தேடி வரவங்க வந்து வடகறியும் தோசையும் சாப்பிட்றதுக்கு வர காரணம்னா இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் வச்சு குக் பண்ணுறதுக்கு காரணமே தான் நார்மலாக நானாக வடகறி பண்ணும்போது தக்காளி போடுவோம் ஆனால் இங்கே தக்காளி யூஸ் பண்ணுறதில்ல என்ன காரணத்துக்காக தக்காளி யூஸ் பண்ணுறதில்ல தக்காளி இருந்தால் ரொம்ப நேரம் இருக்காது அது உடனே கால் பண்ணிடணும் ஓகே இது இப்போ ரொம்ப நேரம் வச்சிருக்கலாம் ஓகே அதாவது எவ்வளோ நேரம் வச்சு சாப்பிடலாம் இந்த மாதிரி வடகறி பண்ணும் போது தக்காளி போட பண்ணா தக்காளி போடணும்னு காலைல செஞ்சோம்னா சாயந்தரம் கூட சாப்பிடலாம் வச்சு சாப்பிடலாம் வச்சு சாப்பிடலாம் சரி ஓகே இப்போ வெங்காயம் போடலாமா ஆ போடலாம் சூப்பர் வெங்காயம் போடவா போடுங்க போடுங்க சார் போதும் வெங்காயம் ஆ போதும் ஓகே இப்போ இந்த வெங்காயம் போட்டிருக்கோம் இந்த வெங்காயம் வதங்குற பக்கம் என்ன மாதிரி இருக்கணும் நல்ல கலர் மாறணுமா இல்லை லைட்டாக வதங்கினா போதுமா எப்படி கலர் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகணும் சரி ஓகே இல்லைன்னா கொஞ்சம் நறுக்கு நறுக்கு நறுக்கும் ஓகே அதனால் இந்த மாதிரி வெங்காயத்தை கொஞ்சம் லைட்டாக கலர் மாறணும் சரி ஓகே நான் இந்த வெங்காயம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கி வந்திருக்கு இந்த மாதிரி பக்கத்தில் வரணுமா ஆமாங்க ஓகே கலர் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக மாறி இருக்கு அதே டைம் முழுசாக தெரியுது ஸோ இந்த அளவுக்கு வதங்கினா மட்டும் போதுமா போதும் ஓகே இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் காரம் சேர்க்கணும் மிளகா பொடி தனியாக பொடி எல்லாம் போடுறோமா மஞ்சள் பொடி சரி ஓகே அதாவது மஞ்சள் தூள் மிளகாத்தூள் தனியாக பொடி ஓகே இது நீங்களே அரைக்கிற மிளகாத்தூள் அது ஆமாங்க ஓகே சூப்பர் இது எதுக்காக கேட்டால் மிளகாத்தூள் வந்து ஒரு மிளகாக்கு ஒரு வித்தியாசங்கள் இருக்கும் நீங்கள் குண்டு மிளகாய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீட்டு மிளகாய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் குண்டு மிளகா தான் குண்டு மிளகா வெறும் குண்டு மிளகாய் அரைச்சி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க சரி ஓகே போட்டுலாமா இதில் ஆ போட்டு இப்போ வந்து மஞ்சள் தூள் ஃபஸ்ட்டு போடுறோமா ஆ மஞ்சள் தூள் ஓகே இதுக்கப்புறம் தனியாக பொடி ஓகே மிளகா பொ
தண்ணி ஊத்தின பிற்பாடு தான் காரணம் சமையல் பண்ணும் போது ரொம்ப கவனமா கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் நம்ம வீட்டுல எல்லாரும் வெங்காயம் தக்காளி மிளகாய் தில்லி போடுறது தனியா தோல் குழம்பு தோல் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனா எந்த இடத்துல எந்த பொருள் யூஸ் பண்றோம் இந்த மாதிரி தெரிஞ்சிட்டு நீங்க வீட்டுல யூஸ் பண்ணா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ரைட் இல்லையா சமையல் சொல்றது ஒரு கலை இல்ல உப்பு போட்டு கொஞ்ச நேரம் மூடி வச்சிருக்கணும் வெந்த பிற்பாடு வடகறி சாமான் போட்டு கொதினா தலை போட்டு கொஞ்ச நேரம் வச்சிருந்து அப்புறம் கரண்டியால உடச்சு இப்ப நீங்க வந்து அந்த வடை வந்து முழுசு முழுசா பெருசு பெருசா போட்டீங்களேன் இப்ப இதுல ஊறி மசிஞ்சிருமா இதுல ஊறிடுங்க அப்படிதான் பண்ணணுமா இல்ல நாம தனியா கூட இடிச்சு போடலாம் நல்லா கொதிக்கணும் எனக்குமா <laughs> 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 அழகாக்கும் <laughs> பக்கடா கொட்டி பத்து நிமிஷம் ஆச்சு சார் இப்ப உப்பு போடணுங்க உப்பு போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு இறக்கிடலாம் இந்த இடத்துல எதுக்காக கடைசியா உப்பு போடுறோம் நார்மலா வந்து சமைக்கும் போது அந்த கிரேவி கொதிக்கும் போது உப்பு போட்டுருவோம் எதுக்காக இப்ப கடைசியா போடுறோம் என்ன காரணம் அது அரை வேக்காடு வெந்த பிற்பாடுக்கு தான் சார் போகணும் அப்படியா சோ அப்பதான் அந்த அந்த உப்பு கரெக்டா மிக்ஸ் ஆகிற பக்கம் கரெக்டா இருக்கும் சரி ஓகே போட்டுலாமா ஏலக்காய்ட்டங்கம் <laughs> மூடி okay. <laughs> வடகறி ரெடி ஆயிடுச்சு சார் மூடி திறந்து நல்லா உடச்சி எடுத்துக்கிறோம் ஓகே எடுத்துக்கிட்டோம்னா முடிஞ்சு நீங்கள் தோசை வாங்கி வடகறி வச்சு சார் சாப்பிடுவோம் 
சரி ஓகே ஓப்பன் பண்ணலாமா ஓகே ஆஹா நல்ல வாசனை ஆ ஓகே உடைங்க நான் பாருங்கள் அந்த உடைக்கும் போது அந்த கட்டி கட்டியாக இருக்கிறது எல்லாமே என்ன ஆகுதுன்னா அந்த கிரேவியோட சேர்ந்துருக்கு அந்த தண்ணி ஊற்றுற பக்கம் ரொம்ப முக்கியம் அந்த தண்ணி அதிகமாகிடுச்சுன்னா கிரேவி டேஸ்டாக கொடுக்காது ரைட்டா ஆமாங்க சார் ஸோ இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு நான் அப்போ உட்காடுறேன் ஓகே எனக்கு கொடுத்து அனுப்புறீங்களா கொடுத்து அனுப்புகிறேன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தோசை வடகரியும் டேஸ்ட் பண்ணி பண்ணலாமா ஓகே வாங்க அந்த தோசையோட அந்த வடகரி தொட்டு சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஃபைனலாக வந்து இந்த வடகரி எப்படி பண்ண சொல்லி எல்லாம் தெரிஞ்சுருக்கோம் இப்போ இந்த வடகரியும் தோசையும் கொடுத்துருக்காரு டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தலாமண்ணா ஓகே நல்லா சுட சொல்ல தோசை எனக்கு எப்போவுமே ஸ்பெஷல் தான் அந்த வடகரி எங்கண்ணா நான் சின்ன வயசில் சாப்பிட்ற அந்த வடகரி அந்த வாசனை ஃபஸ்ட் எடுத்துன்னு அந்த புதினா அந்த பட்டையோட வாசனை அந்த ஒரு மைல்டான ஒரு காரம் எல்லாமே சூப்பராக இருக்கு இன்றைக்கி எனக்கு நேரம் ஒதுக்கி அழகாக அந்த வடகரி எப்படி பண்ணுறீங்க சொல்லிட்டு உங்கள் ஹோட்டலில் எப்படி பண்ணி சொல்லி கேட்டுக்க தெரிஞ்சுன்னு ரொம்ப நன்றி வாங்க வந்து சாப்பிடுங்க ஒரு அறுபது அறுபத்தஞ்சி வருஷமாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் நல்லாயிருக்கும் நல்ல குவாலிட்டி சாப்பிட்டு சொல்லுவோம் ரெய்லி ரெய்லி வெரி குட் நீங்கள் வந்து என்ன சைதாபட் மார்க்கெட் தாண்டி வரும்போது மாறி ஹோட்டல் சொன்னால் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆட்டோ டிரைவர் ஆகட்டும் ரிக்ஷா டிரைவர் ஆகட்டும் இல்லை கால் டேக்ஸி யார் இருந்தால் யாரை கிட்டே சொல்லுவாங்க நேராக கூட்டம் சொல்லுவாங்க அந்தளவுக்கு பிரமாதம் ரெசிபி ரெய்லி இந்த வடகரி பார்க்கும்போது பாருங்களேன் அந்த அந்த புதினோட அந்த வாசனை சின்ன மண் அந்த பட்டையோட வாசனை எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது இன்றைக்கி இந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணால் எல்லாம் தெரிஞ்சுருக்கோம் ரொம்ப நன்றிண்ணே தேங்க் யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் இதே மாதிரி இன்னொரு நாள் இன்னொரு ஊரில் ஒரு புது ரெசிபி சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சிஇ பாபா டேக்கர்